हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जेनिक एजुकेशन जी स्कोर कंट्रोल सिस्टम सीरीज तो ये हमारा एपिसोड नंबर 16 है जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और ये क्वेश्चन नंबर 15 है ये रिलेटेड है फेज मार्जिन के कॉन्सेप्ट के रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका बनाया गया है तो आज का जो क्वेश्चन है उसमें हम यही देखेंगे कि अगर फेज मार्जिन के रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे सॉल्व करना पड़ता है और उसके लिए क्या क्या हमें इंग्रीडियंट्स की क्या क्या पैरामीटर्स की क्या क्या चीजों की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो आइए देखते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात आज हम क्वेश्चन देख रहे हैं फेज मार्जिन का कल एक क्वेश्चन देखेंगे हम गेन मार्जिन का आज हम देखेंगे फेज मार्जिन कैसे फाइंड करते हैं और फिर कल हम देखेंगे कि क्वेश्चन अगर कोई भी प्रॉब्लम दिया है रिलेटेड टू गेन मार्जिन उसको कैसे सोल्व करना है आज हम देखेंगे कोई भी प्रॉब्लम दिया गया है रिलेटेड टू फेज मार्जिन तो वो हम कैसे सोल्व करेंगे ओके चलिए हम देखते हैं तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कंसीडर सिस्टम हैविंग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इंटर एच ऑफ एस डी कोल्ड फाइव इन टू दी परमानेंस केस डिवाइड बाय एस इफ हमारे पास एक सिस्टम है एक क्लोज लूप सिस्टम है ऑब्वियसली जिसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू फाइव इंटू ई टू दी पावर माइनस के एस डिवाइड बाय एस इफ दी फेज मार्जिन ऑफ द सिस्टम इज थर्टी डिग्री देन द वैल्यू ऑफ के इज देन द वैल्यू ऑफ के इज ओके तो देखो मैं यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं ओके okay? सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें क्या डेटा दिया गया है सिस्टम का फेज मार्जिन कितना है 30 डिग्री और ओपन लुक ट्रांसफर फंक्शन क्या है जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू फाइव इंटू इंटू दी पावर माइनस के एस डिवाइड बाय एस डिवाइड बाय एस ओके तो सबसे पहले देखो हम देखेंगे कि फेज मार्जिन होता क्या है तो फेज मार्जिन सिंपली आपका होता है वन डिग्री प्लस एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा ओमेगा यहां पे क्या है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल और ये फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी डेट इज इक्वल टू गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी जनरली जो ओमेगा होता है ये हम यहां पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल ओके फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल क्योंकि हम ये जो भी हम पढ़ रहे हैं नाइक्विस प्लॉट बोरे प्लॉट ये सब जो क्या करें हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करते हैं ये हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ओके और हम ये चीजों को यहाँ पे एनालिसिस करते हैं नाइक्विस प्लॉट हो कि बोरे प्लॉट हो जिससे हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी किसकी चेंज कर रहे हैं इनपुट सिग्नल की तो हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटीज पे गेन मार्जिन फेज मार्जिन गेन क्या हो रहा है सिस्टम का फेज एंगल क्या सिस्टम का ये सब चीजें हम एनालिसिस करते हैं ओके तो चलिए यहाँ पे फेज मार्जिन फेज मार्जिन क्या होता है 180 डिग्री जो कि एंगल है प्लस एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जी सी ओम वेर ओमेगा जी सी नथिंग बट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी तो हमें किसी भी सिस्टम दिया गया हो उसका फेज मार्जिन फाइंड करना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमें गेन फ्रीक्वेंसी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना पड़ेगा गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का हमें एंगल फाइंड करना पड़ेगा एट डेट फ्रीक्वेंसी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी फिर उसको हम क्या करेंगे 180 डिग्री में ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फेज मार्जिन मिलेगा तो अभी सबसे पहली बात यह आती है कि हम गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जहां पे जो ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है इसका मैग्नीट्यूड वन होता है वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे जो सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वन होगा क्या होगा वन होगा तो यहां पर सबसे पहले जब भी फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करना है तो पहला स्टेप हम यही करेंगे एस की जगह क्या सब्सिट्यूट करेंगे जे ओमेगा तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन G of J omega GC, H of J omega GC, ये क्या होना चाहिए वन होना चाहिए इसका मतलब क्या है जो ओपन लुक ट्रांसफर फंक्शन है उसका मैग्नीट्यूड एट फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होता है वन होता है तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जहां पे ओपन लुक ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होता है वन होता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमें वो वाली फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है उस गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे ओपन लुक ट्रांसफर फंक्शन का एंगल फाइंड करना है वो वन एट डिग्री में ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फेज मार्जिन मिल जाएगा हमें क्या मिल जाएगा फेज मार्जिन मिल जाएगा ओके तो चलिए यहां पे हम देखते हैं तो यहां पे देखो इस क्वेश्चन में फेज मार्जिन पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में फेज मार्जिन दिया गया है और हमें के की वैल्यू पूछी गई है तो चलिए हम प्रोसीड करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा कि हम क्या करेंगे सबसे पहले चलो हम यहां पे जो ओपन लुप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है इसका मैग्नीट्यूड नि
और उसको इक्वल टू हम वन सेट कर देंगे और देखेंगे हम क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं तो यहां पे सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा सिंपली क्या होगा यहां पे एस की जगह क्या रख देंगे जे ओमेगा तो ये क्या हो जाएगा फाइव इन टू दावर माइनस के जे ओमेगा डिवाइड बाय जे ओमेगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा यहां पे इसका मैग्नीट्यूड होगा जी मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इज इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा फाइव बाय ओमेगा फाइव बाय ओमेगा क्योंकि ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा का क्या होगा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल टर्म है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सिंपली वन होगा तो जी ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा जो ओपन लुक ट्रांसफर फंक्शन है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा फाइव बाय ओमेगा फाइव बाय ओमेगा और अगर मैं बोलूं कि गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा तो सिंपली क्या हो जाएगा फाइव बाय ओमेगा जी सी और गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे ओपन लुक ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा वन होगा तो इससे हमें क्या पता चला कि जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है वो क्या है फाइव रेडियंस पर सेकंड क्या आया फाइव रेडियंस पर सेकंड ओके ये हमारा बना एक हमें ये डेटा की जरूरत पड़ेगी तो इस केस में क्योंकि हमें पता था फेज मार्जिन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमें गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी का इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए और हमने यहां पर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी एट मैग्नीट्यूड ऑफ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू उससे हमें गेन फ्रीक्वेंसी मिल गया इज फायर रेडियंस पर सेकंड अभी हम इस इक्वेशन का हेल्प लेंगे और देखेंगे कि आगे कैसे प्रोसीड करना है ओके okay? तो उससे पहले हम देखो क्या लिख रहे हैं अभी इसका एंगल क्या होगा एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इसका एंगल क्या होगा एंगल होगा इसका माइनस के ओमेगा इन टू वन एटी डिग्री बाय पाए मैं किसमें लिख रहा हूं एंगल डिग्रीज में माइनस नाइनटी डिग्री कितना होगा माइनस नाइनटी डिग्री क्योंकि ये जो एंगल होता है ये जो जे का जो कोफिशियंट है वो एंगल रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल टर्म में तो माइनस के ओमेगा जो एंगल होता है वो रेडियंस में होता है किसमें होता है रेडियंस में तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा वन डिग्री बाय पाए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और न्यूमिनेटर में एस एस क्या रिप्रेजेंट एक्स एस के करस्पॉन्डिंग एंगल कितना होता है नाइनटी डिग्री क्योंकि ये टर्म डिनोमिनेटर में है तो हमने ओवरऑल एंगल क्या होगा माइनस नाइनटी डिग्री ओके तो ओवरऑल एंगल क्या होगा ओपन लुक ट्रांसफर फंक्शन का माइनस के ओमेगा इंटू वन एटी डिग्री बाय पाए माइनस नाइनटी डिग्री बिकॉज ए से नीचे डिनोमिनेटर में ए से एस के करस्पॉन्डिंग एंगल कितना होता है नाइनटी डिग्री और क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है तो ओवरऑल एंगल क्या हो जाएगा माइनस डिग्री मीन्स नाइनटी डिग्री सब्ट्रेक्ट हो जाएगा तो चलो हमें यह इंफॉर्मेशन भी मिल गई ओके okay? हमें यह इंफॉर्मेशन भी मिल गई अभी यहां पे तो ये मुझे बताओ गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे एंगल कितना होगा सिंपली ओमेगा को ओमेगा जीसी से क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे ओके ओके ये हमें इतना डेटा मिल गया तो एंगल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कितना है माइनस के इन टू ओमेगा जीसी इन टू वन एटी डिग्री बाय पाए माइनस नाइनटी डिग्री ओके ये एक डेटा हमारे पास है इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन वन और जो हमें गिवन डेटा दिया गया है क्या दिया गया है डेट इज फेज मार्जिन कितना है थर्टी डिग्री विच इज इज इक्वल टू वन एटी डिग्री प्लस प्लस क्या है एंगल ऑफ जी जे ओमेगा जी सी एच जे ओमेगा जी सी एच जे ओमेगा जीसी और ये कितना होगा थर्टी डिग्री माइनस वन एट डिग्री कितना होगा माइनस वन फिफ्टी डिग्री विच इज इक्वल टू दिस एंगल और ये एंगल हमने ऑलरेडी फाइंड किया है कितना माइनस के इन टू ओमेगा जी सी इन टू वन एटी डिग्री बाय पाए माइनस नाइनटी डिग्री माइनस नाइनटी डिग्री ओके इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि इस इक्वेशन में दो अनो ने के और ओमेगा जीसी ओमेगा जीसी ऑलरेडी पता है फायर एडियंस पर सेकंड तो हमें के मिल जाएगा तो ये क्वेश्चन बस इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू मुझे आपको सिर्फ ये रिकॉल करवाना था कि सिस्टम का फेज मार्जिन कैसे फाइंड करते हैं तो कहीं भी यहां पे इस टाइप का क्वेश्चन हो आपको फेज मार्जिन फाइंड करना सिंपली क्या कर दोगे सबसे पहला स्टेप होगा आपको गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालनी है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे ओपन लुक गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कौन सी निकालोगे गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जहां पर जो सिस्टम का ओपन लुक ट्रांसफर फंक्शन है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है वन होता है एक बार गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मिल गई तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे फिर ओपन लुक ट्रांसफर फंक्शन का एंगल निकालो फिर उसको वन डिग्री में ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा फेज मार्जिन मिल जाएगा तो चलो मैं इसको सोल्व करता हूं ये क्या होगा सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू के इन टू ओमेगा जिसी पता है फाइ इन टू वन डिग्री बाय पाए वन डिग्री बाय 
पाए ओके तो ये 60 डिग्री है वन डिग्री कितनी बार आएगा वन डिग्री सिक्सटी डिग्री में कैंसल कर देता हूं थ्री टाइम्स ओके बिकॉज सिक्सटी इंटू थ्री वन एटी डिग्री तो यहां पर के क्या आएगा के आपका आएगा पाए बाय फिफ्टीन तो पाए बाय फिफ्टीन बिकॉज सिक्सटी थ्री जा सिक्सटी टाइम्स थ्री कितना होगा वन एटी डिग्री ओके तो के आपका आएगा पाए बाय फिफ्टीन तो पाए बाय फिफ्टीन क्या होगा पाए बाय फिफ्टीन होगा सिंपली जीरो पॉइंट टू जीरो नाइन तो के की वैल्यू मुझे क्या मिल गई जीरो पॉइंट टू जीरो नाइन ये मेरा आ गया आंसर और ये एप में क्या था न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था इसमें आपको ये आंसर एंटर करना है माइ जीरो पॉइंट टू जीरो नाइन ओके क्लियर इतनी बात तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे डील करना है कि फेज मार्जिन के रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप कैसे सॉल्व करोगे सिंपल अगर फेज मार्जिन पूछा है के की वैल्यू नहीं पूछिए लेकिन गेट में जनरली इसी टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो ओके तो चलो इस सेशन में आई होप आपको पूरा मीन्स जो भी कंट्रोल सिस्टम में हमने जी सेवियर तो नहीं चलाया लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं कि क्वेश्चन के थ्रू आपके जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां पर स्टूडेंट्स को ज्यादा क्या होता है मतलब मिस अंडरस्टैंड मिस अंडरस्टैंडिंग होती है या तो वहां पे क्या हो जाता है मिस कंसेप्शन हो जाता है तो उन चीजों को मैं यहाँ पे क्लियर करने का ट्राई कर रहा हूं ओके तो चलिए हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेशन में मैं गेन मार्जिन कैसे फाइंड करते हैं वो बताऊंगा फिर हम बढ़ेंगे बोर्डे प्लॉट की तरफ इतनी जल्दी क्या है धीरे धीरे चीजों को सीखते हैं चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए सबको थैंक यू